பெரியார் அவர்களோட போட்டோ இருக்கு சோ கண்டிப்பா விஜய் வந்துட்டு திராவிட அரசியல அத கையில எடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎம் கேல இருக்கவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அப்படியே இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா அவரை எதிர்த்துட்டு இருக்காங்களே காரணம் என்ன சார் பேனர்ல பாத்தோம்னா பெரியாரவங்களோட போட்டோ இருக்கு அப்புறம் அதே போல பட் இருந்தாலும் சிக்கல் என்னன்னா இப்ப கட்சி பேரு தமிழர் வெற்றி கழகம்னு இருக்கு விஜயோட கட்சிக்கோட ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை இப்ப டிஎம்கே வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவ்வளவு அவசரமா அவங்க அட்டாக் பண்ண வேண்டிய தேவை என்னன்னு பாக்குறேன்னா இந்த நரேட்டிவையும் ஒரு சைட்ல செட் பண்றாங்க டிவி கேவுக்கும் டிஎம்கேக்கும் ஒரு ஃபைட் போற மாதிரி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு மகிழ்ச்சி சார் சார் இப்போ வந்துட்டு மாநாடு பற்றி தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ மாநாடுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்க பேனரில் வந்துட்டு நேற்று வரைக்கும் பெரியார் அவர்களோட போட்டோ இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக விஜய் வந்துட்டு திராவிட அரசியல் அதை கையில் எடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎம்கேல இருக்கவங்களாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அப்படியே இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டாக அவரை எதிர்த்துட்டு இருக்காங்களே காரணம் என்ன சார் அதான் இப்போ என்னென்னா ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த பேனரில் பார்த்தோன்னா பெரியார் அவங்களோட போட்டோ இருக்கு அப்புறம் அதே போல் காமராஜ் அவர்களோடது இருக்கு அப்புறம் அம்பேத்கர் அவர்களோட இருக்கு அப்புறம் இப்போ நிறையா இன்னும் நிறைய தலைவர்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்து நிறைய முக்கிய மாட்டோட ஃபோட்டோஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் சிக்கல் என்னென்னா இப்போ கட்சி பேர் தமிழர் வெற்றி கழகம்னு இருக்கு விஜயோட கட்சிக்கோட ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ டிஎம்கே வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா டிஎம்கே இவ்வளோ அவசரமாக அவங்கள அட்டாக் பண்ண வேண்டிய தேவை என்னென்னு பார்க்குறேன்னா இப்போ லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா டிஎம்கே ஒரு நெரட்டிவ் செட் பண்ணாங்க பிஜேபி ஓசஸ் டிஎம்கே அப்படின்ற ஒரு நெரட்டிவ் செட் பண்ணாங்க அப்படி நெரட்டிவ் செட் பண்ணுறதுக்கான தேவை என்னென்னா ஏடிஎம்கே ஓசஸ் டிஎம்கேன்னு போகும்போது ஏடிஎம்கே செகண்ட் பிகஸ்ட் பார்ட்டின்னு அவங்க தான் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான காம்படிஷனாக இருப்பாங்க ஏடிஎம்கே களத்திலே கிடையாது பிஜேபி தான் எங்களோட காம்படிஷன் அப்படின்ற ஒரு நெரட்டிவ் செட் பண்ணாங்க பிஜேபி நல்லா போனால் டென் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் ஓட்ஸ் தான் வாங்க முடியும் அது அவங்கள பவரில் கொண்டு வர முடியாது ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக டிஎம்கே அப்போ ஜெயிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ இந்த நெரட்டிவையும் ஒரு சைடில் செட் பண்ணுறாங்க டிவிகேவுக்கும் டிஎம்கேக்கும் ஒரு ஃபைட் போகிற மாதிரியான ஒரு நெரட்டிவாக அவங்க செட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ஆக்டிவாக ரெண்டு சைட்லேயும் அட்டாக்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது ஒரு டைவர்ஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன நான் பார்க்குறேன்னா இது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாகவும் நான் பார்க்குறேன் இப்போ பொலிட் இப்போ சினிமாக்காரங்க ரெகுலராக இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரஜினி அவர்கள் பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரியை பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் கமல்ஹாசன் இப்போ விஜய் அவர்கள் ரஜினி அவர்களும் கமல்ஹாசன் அவர்களோட பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப இமெச்சூர்டாக அது சீரியஸாகவே இல்லை அந்த பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி ரஜினி அவர்கள் உள்ள என்ட்ரே ஆகல கமல்ஹாசன் அவர்கள் உள்ள என்ட்ரு ஆகிறாரு என்ட்ரு ஆனாரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணல அதை ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயமாவே அவர் எடுக்கல நான் இது ரொம்ப சாதாரணமாக பார்க்கல இப்போ கமல்ஹாசன் அவர்களை பொறுத்தளவில் அவர் வந்து சினிமாவில் அவருக்கு நிறைய நஷ்டங்கள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய செய்திகள் இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நிறையா பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்து கேம்பெயின்லாம் பண்ணுறாருன்னா அதுக்கு நிறையா செலவாகும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தில் நிறையா பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படியாவது அரசியலை வந்து பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு யோசிப்போம் அட்லீஸ்ட் நம்ம பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காவது பண்ணணும் இல்லைனா குறைந்தபட்சம் மக்கள் மேலே எனக்கு அக்கறை இருக்குது நான் ஒரு ஐடியாலஜியை முன்வைக்கிறேன் சென்ட்ரிசம்லாம் ஏதோ பேசினார் ஸோ அந்த ஐடியாலஜிக்காகவாவது நான் வந்து எஃபோர்ட் பண்ணும் இது எதுவுமே போடாமல் கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்தார் எலெக்ஷனில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பர்சன்டேஜ் வாக்கு வாங்கினார் அதுக்கப்புறம் பட்டுனு காணாமல் போயிட்டார் இப்போ டிஎம்கே கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கார் அவர் ஸோ இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ அவரோட பணமாக இருந்து அவர் இவ்வளோ கேஷுவலாக விளையாண்டுருக்க மாட்டார் ஸோ யாரோ ஒருத்தங்க வெளியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இதை எப்படி ஒரு சினிமா பண்ணுற மாதிரி இதையும் ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அதே மாதிரி தான் ரஜினி அவர்களையும் நான் பார்க்குறேன் ரஜினி அவர்களும் கேஷுவலாக எதுவும் பேசுகிற ஆள் கிடையாது அவர் இவ்வளோ நாளாக சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் சர்வே ஆகிருக்காருனா அது ரொம்ப பாலிடிக்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய சீரியஸான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தப்பான காய்களெல
சோ இப்ப ரெவென்யூ பார்ட்டிஸ் இருக்க கூடிய பெரிய பிரச்சனையா அதுதான் 30 பிளஸ் वोटर्स தான் உங்களுக்கு இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இல்ல சோ இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் உள்ள நம்ம கொண்டு வர முடியல அப்படிங்கற சூழல் இருக்கும்போது at least அந்த वोट्स வந்து பிரிக்கிறது பெட்டர் சீமான் மாதிரியான நாம் தமிழர் கட்சி மாதிரியான கட்சிகளுக்கு போறதை விட அத தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்றது பெட்டர் அப்படிங்கற மாதிரி பார்க்கறாங்க தான் நான் யோசிக்கிறேன் பட் இந்த எலெக்ஷன்ல கமலஹாசனால அந்த வேலையை பார்க்க முடியாது انا கமலஹாசன் அவர்கள் கம்ப்ளீட்டா கலத்தியே இல்ல இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்த அளவுல சோ இந்த எலெக்ஷன்ல புதுசா விஜய் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் உள்ள வராரு ஸோ அவருமே எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஓட்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணுறதை தாண்டி பெருசாக எதுவும் பண்ண மாட்டார் அப்படி யங்ஸ்டர்ஸோட ஓட்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணுறதை தாண்டி பெரிய இம்பேக்ட் அவர் நாள் ஏற்படுத்த முடியாது ஏன்னா ஒரு கட்சிக்கு ஐடியாலஜி இல்லைன்னா ஐடியாலஜி இல்லாத கட்சி ரொம்ப தூரம் போகாது வரும்போது கமலஹாசன் அவர்களுக்காக கொஞ்சம் பேர் ஓட் எல்லாம் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கட்சி பார்த்தோம் ஆக்டிவாவே இல்ல பொலிட்டிக்கலா அந்த கட்சிக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த கட்சி ஆக்டிவா இல்லன்னு இப்ப கட்சிக்கு ஐடியாலஜி இருந்தாதான் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டில ஈடுபட முடியும் ஒவ்வொரு இஷ்யூலயும் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு இப்ப ஐடியாலஜி இல்லைன்னா நீங்க ஆக்டிவாகவே இருக்க முடியாது ஸோ உங்கள் கட்சிக்கு வந்து இதுதான் கொள்கை நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் போகிறோம் இந்த விஷயத்தை சாதிக்கிறோம் அதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் கேடஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் உங்கள் கட்சி ஈஸியாக பட்டுன்னு கரைஞ்சு போயிடும் உள்ளே வரும்போது நம்ம தலைவருக்காக வரும் அப்படி அப்படின்னு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக கட்சி வந்து காணாமல் போயிடும் ஸோ இப்போ வந்திருக்கு நிறைய கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பார்த்தோன்னா நிறைய புது புது கட்சிகள்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த கட்சிகள்லாம் காணாமல் போனதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஒன்று அந்த கட்சிகள் டிஎம்கேவோட எக்ஸ்டென்ஷனாக இருந்தாங்க இப்போ எம்டிஎம்கேவாக இருக்கலாம் டிஎம்டிகேவாக இருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் திராவிட கட்சிகள் தான் அவங்க ஸோ இப்போ ஒரு திராவிட கட்சியால் இன்னொரு இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஎம்கேவையோ ஏடிஎம்கேவோ வீழ்த்து அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுன்றது கஷ்டம் ஏன்னா ஏற்கனவே டிராவிட் பார்ட்டி தான் இங்கே இருக்கு இன்னொரு சைடில் கமலஹாசன் மாதிரியான சென்ட்ரிஸ்ட் பார்ட்டின்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கட்சிக்கெலாம் இருக்கிற சிக்கலனா ஐடியாலஜியே கிடையாது ஸோ ஐடியாலஜியே இல்லாமலும் உங்களால் பொலிட்டிக்கலாக ஃபைட் பண்ண முடியாது பட் டிவி கேட்கும் அதான் பிரச்சனை ஐடியாலஜியே கிடையாது இப்போ பரவாயில்ல சொல்கிற விஷயம் என்ன ஒரு மாநாட மாநாடில் மாநாடு நடந்துச்சுனா நமக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் வந்துடும் பேசுவார் அப்போ கட்சி என்ன பண்ண போது நமக்கு தெரிஞ்சுடுறாங்க எனக்கு நம்ம பெருசாக எதுவும் வரதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ஓகே சார் அவர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போது பெரியாரோட பேனர் வைக்கிறது இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு தமிழ் தேசியம் பற்றி பேசுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒருவேளை எல்லோரும் நம்மளை எதுக்கிறாங்க ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் லைக் யோசிக்க வச்சுட்டே இருப்போம் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுற ஒரு விஷயமா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்து பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினு எனக்கு புரியல எனக்கு என்னமோ இது லாங் டேர்மாக பெரிய பெனிஃபிட் எதுவும் கொடுக்கும்னு தோணலை ஏன்னா இப்போ வடிவமைக்கணும் <laughs> <laughs> அதுக்கான திறமையெல்லாம் டெஃபினட்டாக விஜய்க்கு இருக்குன்னு எனக்கு தோணலை ஸோ விஜய் அவர்கள் இதுக்குள்ளே தான் ஆப்ரேட் ஆகணும் பட் இதில் என்ன சிக்கல்னா இதுக்குள்ளே அவர் கரெக்டாக அவரோட பவுண்ட்ரிஸை அவர் செட் பண்ணல இதுதான் என்னோடய ஐடியாலஜி அப்படின்ற விஷயத்தை செட் பண்ணலை இனி ஃபியூச்சர்லையும் இருக்க போகிறது கிடையாது அது இருந்திருந்ததுன்னா இப்போயே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாநாடு ஆர்கனைஸ் பண்ணுற ஸ்டைலே நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஒரு டெரெக்ஷன் கரெக்டான ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் டெரெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ரெகுலர் ஐடியாலஜி ஐடியாலஜி ஐடியாலஜின்னு பேசுகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஐடியாலஜி வந்து பொலிட்டிக்ஸுக்கு ரொம்ப அவசியம் அது ஏன் அவசியம்னு பார்த்தோம்னா ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது புரியறது இல்லை சும்மா ஐடியாலஜி ஐடியாலஜி அதை பேசிகிட்டு இருக்காங்க விஜய் வராரு நல்லது பண்ணட்டுமே இது வந்து சும்மா அது வந்து என்ஜிஓ விஷயம் கிடையாது வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் கிடையாது பொலிட்டிக்ஸ்ன்றது ஒரு ஐடியாலஜி இருந்தால் தான் நீங்கள் சொசைட்டியில் மாற்றம் கொண்டு வர முடியும் ஒரு ஐடியாலஜியோட ரோல் என்னென்னா இப்போ லெட்ஸே நம்ம ஒரு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் லட்சக்கணக்கான சாக்லேட்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் உற்பத்தி பண்ணுறது தான் நம்மளோட நோக்கம் ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயம் நமக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரி வேணும் பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் நம்ம அப்போ தான் நிறைய சாக்லேட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் பட் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேப்பரையும் பெண்ணையும் எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒன் லேக் சாக்லேட்ஸ் நம்ம டெய்லி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகும் பெர் கச்சு பெர் சாக்லேட் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் நம்ம ஒன் லேக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் சீப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா ஒன்
ஸோ இப்போ இங்கேயும் என்னென்னா ஒரு கட்சியோட டெரெக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணும் நம்மளோட டார்கெட் என்ன நம்ம எங்கே போக போகிறோம் எதை பண்ண போகிறோம் இந்த விஷயங்களெல்லாம் கரெக்டாக செட் பண்ணும் அதுக்கு தான் ஐடியாலஜி கால் மார்க்ஸ் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லுவார் என்னென்னா இப்போ கிராம் ஆஃப் எனக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த வார்த்தை எனக்கு ஞாபகம் இல்ல கிராம் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ரிக்வர்ஸ் அண்ட் அவுன்ஸ் ஆஃப் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஆக்ஷனுக்கு நிறைய தியரி தேவை நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணணும் நிறைய தி தியரிட்டிக்கலாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லுவார் அது இருந்தால் தான் நீங்கள் கரெக்டான டெரெக்ஷன் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு எல்லாரையும் எதிர்க்கிறது எல்லாரையும் அணைச்சிக்கிறது எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா எங்கேயும் போய் சேர மாட்டீங்க அதனால தான் அந்த பொலிட்டிக்கல் ஆக்டர்ஸால் பெருசாக எதுவும் சாதிக்க முடியல ஓகே சார் சார் இப்போ மாநாடு வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க அதே டேட்டில் சிஎம் வந்துட்டு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரும் அதே டேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு ரிஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்களா இவங்கள மாநாடு நடத்துறதுக்கு அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா இது ஒரு நியூஸ்லேயே இருக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்குறேன் இப்போ விஜய் கண்டிப்பாக மாநாடு நடத்தினார்னா அது டெஃபினட்டாக ஒரு பேசு பொருள் ஆகும் அதே டேட்டில் இப்போ சிஎம் அவர்கள் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாருனா அதுவும் ஒரு பேசு பொருள் ஆகும் சார் சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு விஷயங்களும் பேசப்படும் ஒரு சைடில் விஜய் ரசிகர்கள் வந்து திமுக எங்களை காணர் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி பேசுவாங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி இப்போ திமுக ஆதரவாளர்கள்லாம் ட்ரெண்ட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ட்விட்டரில் இவங்களை டிவிக்கே அட்டாக் பண்ணி ஸோ என்ன என்னை பொறுத்தளவு அதுதான் இன்டென்ஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்கேஜ்டாக வச்சுக்கிறது தான் இன்டென்ஷன் இங்கே களத்தில் வந்து ஏடிஎம்கேன்னு ஒரு கட்சியே கிடையாது ஏன்னா அவங்க தான் டிஎம்கேவோட நிஜமான காம்படிஷன்னா ஏடிஎம்கே தான் பட் ஏடிஎம்கே களத்தில் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் விஜய் நல்லா போனால் டென் பர்சன்ட் வாங்க முடியும் ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன் நீ அதுக்கு மேலாம் வாங்க முடியாது ஸோ இப்போ விஜய் டென் பர்சன்ட் வாங்குறாருன்னா என்னாகுன்னா மல்டி கான்வெட் ஃபைட்டாக இருக்கும் நிறைய பேரோட ஓட்ஸ் அவர் ஸ்பிட் பண்ணுவார் அது எண்ட் ஆஃப் தரி அது டிஎம்கேக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பொலிட்டிக்ஸை நோக்கி தான் போகிறாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதை தாண்டி பெருசா இதுல எதுவும் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல ஓகே சார் டிவிகேல இருக்க தொண்டர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாநாடு நடந்து முடிஞ்சிடுச்சுன்னா போதும் அதுல வர கூட்டத்தை பார்த்து கூட்டணி வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய கட்சி ஆளுங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு விஜய் ரெடியாக இருப்பாரா அப்படின்றது எனக்கு தெரில ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன்லேயே யூஸ்வலாக கூட்டணி வைக்க போகமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்று விஜய் வந்து கிரவுண்டில் அவரோட ஒர்த் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் அவருக்கு அவரோட கெப்பாசிட்டி என்ன அவரோட கட்சியோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன சினிமாவில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது ஃபஸ்ட் டே பணம் ரிலீஸ் பண்ணால் பயங்கரமாக பணம்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணுது பட் அதை வந்து நீங்கள் பொலிட்டிக்ஸ்லேயும் அதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணும் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பரான நெகோஷியேஷனில் உட்கார முடியும்ல இப்போ அந்த ஒரு சிக்கல் இருக்குது விஜயை பொறுத்தளவில் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்குது அவர்கிட்ட இல்லை விஜய்க்கு வந்துட்டு சரியான அரசியல் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போது அரசியலுக்காக அவர் இந்த மாநாடு செட் பண்ணுறதே இல்லை அந்த டுவெல்த்து டென்த்தில் வந்துட்டு மார்க்ஸ் வாங்கினவங்க கிட்ட போய் பேசுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு நிஜமாவே அரசியல் தெரியாம தான் இவ்வளவு விஷயம் பண்றாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியையும் முன் வைக்கிறாங்க இப்ப என்ன போது நான் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னா யூஸ்வலா நான் பார்த்த அளவுல சினிமா ஆக்டர்ஸ் வந்து பெரிய சோசியல் அவேர்னஸோ சோசியல் கன்சர்ன் எல்லாம் பெருசா கிடையாது ஏன்னா சினிமாவே பார்த்தோன்னா மக்களுக்கு தவறான ஒரு வழியில் கொண்டு போகிற ஒரு விஷயந்தான் டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக தான் பார்க்குறேன் ரெண்டாவது சினி இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி சினி இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தோன்னா எப்பவும் பொலிட்டிஷியன்ஸோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இது நம்ம ஊர் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் கிடையாது ஹாலிவுட்டுமே அதே மாதிரி தான் ஹாலிவுட்லலாம் ஆக்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டுடியோ பாஸஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள மீறியே எதுவும் செயல்பட முடியாது அப்படி தான் செயல்பட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டுடியோஸ் வந்து கான்ட்ராக்டர்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க பெரிய ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்காங்க அது இங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ சினிமா ஆக்டர்ஸ் பார்க்கும் அதில் வந்து ரொம்ப குவைட்டாக இருப்பாங்க பொல் பொலிட்டிக்ஸ்லாம் பெருசாக பேச மாட்டாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் பொலிட்டிக்கல் வியூஸ் இருக்கும்ல எல்லா இஷ்யூலையும் பொலிட்டிக்கல் வியூஸ் இருக்கும் நம்மளை மாதிரி பேசணும்னு ஆசை இருக்கும் பட் இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி குவைட்டாக தான் இருப்பாங்க சில இஷ்யூஸ் வரும்போது ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அவங்க சில கட்சிகளுக்கு சார்பாக ரொம்ப நாசுக்காக சில விஷயங்களை வந்து பேசுவாங்க அதை தாண்டி வேறு எதுவும் அவங்க இண்டிபெண்டாக செயல்பட மாட்டாங்க ஸோ என்னோடய வியூ என்னென்னா ஒரு 
நம்ம மெயினாக பார்க்கும்போது ரெண்டு பெரிய கேண்டிடேட்ஸ் சண்டை போடுவாங்க கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இன்ஃப்ளூன்சஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் செல்வாக்கு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜாதி தலைவராக இருப்பார் செலவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு குரூப் வச்சுருப்பாரு கையில் ஸோ அவங்களெல்லாம் விலைக்கு வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அவங்கள இவ்வளோ ஒருத்தரை விலைக்கு வாங்கியாச்சுன்னா ஒரு நூறு ஓட்டு நமக்கு இவ்வளோ வழியாக வரும் ஸோ அவரே விலைக்கு வாங்கியாச்சுன்னா ஒரு இரநூறு ஓட்டு நமக்கு கிடைக்கும்ன்ற இந்த விஷயம்லாம் கிரவுண்டில் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ இவர் இங்கே கொண்டு வந்தால் நமக்கு லாபம் இருக்குன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில பேர் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஸோ இதுவுமே நான் எனக்கு என்னமோ இது எனக்கு சீரியஸாக எடுக்கவே முடியல இந்த டோட்டலாக பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றதே ஒரு பிஸ்னஸ்னே எடுத்துக்கலாம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ் தான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் விஜய் அவர்கள் இப்போ கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் இது எல்லாமே கார்பரேட் ஸ்டைலில் தான் அதை ஃபுல்லாகவே ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ பெருசாக அவர் வந்து ஒரு ஐடியாலஜியை வகுத்துருக்காரான்னு பார்த்தோம்னா அது அதெல்லாம் டவுட்ஃபுல் தான் இது இதுக்கெல்லாம் நல்லா நீட்டான ஒரு கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுன்றது அவங்க கரெக்டாக ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க அப்புறம் அவங்க ஃபுல்லாக மாநாடுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கெல்லாம் நிறுவனங்கள்லாம் பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஒரு மக்களோட சப்போர்ட்டுடைய ஒரு கட்சி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேடஸ் கிரவுண்டில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களோட கட்சிக்காரங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணி அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களே ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க பட் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கார்பரேட்ரைஸ்டு ஆக்டிவிட்டி தான் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் கார்பரேட்ஸ் உள்ளே வராங்கனாலே ஹெவியாக இங்கே பணம் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா கோடிக்கணக்கான பணம் உள்ள ஃப்ளோ ஆனதா நீங்க இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் போடுற டீம் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வர முடியும் ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறதுக்கெல்லாம் டீம் ஒருத்தன் உள்ள வரானாலே என்னை பொறுத்தளவு உள்ள லீடர்ஷிப்புக்கு பெரிய அரசியல் புரிதல் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்க ஒரு டூ ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்போ மகாத்மா காந்திக்கோ நேருக்கோ ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறதுக்கெல்லாம் டீம் இருந்தாங்களா இல்லாட்டி அம்பேத்கருக்கு டீம் இருந்தாங்களா பழைய லீடர்ஸ் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லீடர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கீழே இருந்து மேலே வர வர லீடர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல சாதாரணமாக இருந்து வளர்ந்து வந்த லீடர்ஸ் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு யாருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி போட்ட டீம்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்க பிரச்சனை என்னன்னா எல்லாமே செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் லீடர்ஸ் எல்லாமே வாரிசுகளாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் இப்போ எல்லாம் உட்காந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் உட்காந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி டீமோட எல்லாம் உட்காந்து ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறது அப்படி அப்படின்லாம் இவங்களுக்கும் கிரவுண்டில் கனெக்ஷன் கிடையாது ஸ்ட்ராட்டஜி டீமுக்கும் கிரவுண்டில் கனெக்ஷன் கிடையாது சும்மா அந்த டேட்டாஸ்லாம் வச்சு பில் பண்ண முடியாது பல்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணணும் நல்ல லீடர்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா கிரவுண்டில் மக்களோட பல்ஸை கரெக்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது இல்லாமல் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி டீம்லாம் உள்ளே வராங்கனாலே ஒன்று நிறைய பணம் இன்வால்வ் ஆகுது இன்னொன்று லீடர்ஷிப்புக்கு பெரிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிளாரிட்டியும் இல்லைன்றது தான் என்னோட பார்வை ஓகே சார் இப்போ இந்த பக்கம் வந்துட்டு விஜய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் சீமான் அவர்களை பத்தியும் நிறைய பேசிட்டு இருக்காரு அவர் வந்துட்டு மக்களின் குரலா இருக்காரு எல்லாருக்கிட்டையும் போய் நேரா போய் பார்த்து பிரச்சனைகள்லாம் கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ விஜய் வந்ததுக்கு அப்புறம் விஜயோட அரசியல் ஏதோ ஒரு பக்கத்துல சீமானை பாதிக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி கேள்வியும் முன் வச்சிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சார் இப்போ என்டிக்கு இருக்கக்கூடிய பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பார்த்தோம்னா யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அங்க போறாங்க இப்போ நம்ம ட்ரிவியன் பார்ட்டிஸ்க்கு யங்ஸ்டர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லும்போது அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி என்டிகேவாக இருக்கலாம் மேபி மற்ற கட்சிகளுக்கும் கொஞ்சம் போகலாம் பட் மோஸ்ட்லி நான் பார்த்த அளவுக்கு தமிழ் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்டிகே கட்சியால் அவங்க நிறைய பேர் ஈர்க்கப்படுறாங்க ஸோ அந்த வகையில் இப்போ ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா விஜய் உள்ளே வந்தார்னா டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்டிகே வந்து விஜய விஜயை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பட் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் மேபி கொஞ்சம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் மோஸ்ட்லி என்னென்னா இப்போ விஜய் அவர்கள் உள்ளே வந்தார்னா டெஃபினட்டாக எல்லா கட்சியிலேருந்தும் கொஞ்சம் ஓட்ஸ் அவர் பிரிப்பார் ஏன்னா விஜய்க்கு வந்து ஒரு பெரிய மாஸ் அப்பீல் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் விஜயோட சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக இருப்பாங்க ஸோ யார் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா உள்ளதுலேயே எந்த கட்சிக்கு வீக்காக இருக்காங்க எந்த கட்சிக்கு வீக்கான லீடர்ஷிப் இருக்குது அந்த கட்சிகள்ல இருந்து தான் நிறைய பேரை வந்து விஜய் கட்சி அட்ராக்ட் பண்ணா அவங்க அங்கிருந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் எந்த கட்சிக்கு ஐடியாலஜி இல்லையோ அவங்கள தான் எழுப்பாங்க எந்த கட்சி வீக்கா இருக்கோ அங்கிருந்து ஆட்கள் எழுப்பணும் ஸோ இப்போ அந்த வகையில பார்க்கும்போது
அவங்க வந்து களத்தில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணுவாங்க கேடஸ் கிட்ட கேடஸ் கிட்ட நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் நல்லா இருப்பாங்க எப்படி ஒருங்கிணைக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் பட் தியரியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாட்டாங்க இப்போ ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜோசப் ஸ்டாலின் வந்து நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நல்ல நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார் ஆனால் அவருக்கு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் பெருசாக கிடையாது இப்போ ட்ராட்ஸ்கிக்கோ லெனினுக்கோ இருக்கக்கூடிய தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் அவருக்கு கிடையாது ஸோ இப்போ ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் நடக்கும்போது ஸ்டாலினால் பெரிய ரோல் பிளே பண்ண முடியல ஆனால் அதுக்கு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் வேணும் அது லெனின் கொடுத்தார் அந்த விஷயத்த டெரக்ஷனாக லெனின் செட் பண்ணார் ஆனால் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாலின் வந்து டாமினட்டான ரோல் பிளே பண்ணார் ஏன்னா புரட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் முக்கியமான தேவையாக இருந்தது ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அதான் எல்லாராலையும் பொலிட்டிக்ஸ் வந்து சீரியஸாக ப்ளே பண்ண முடியாது அதுவும் மாற்று அரசு எல்லாம் பண்ணணும்னா நமக்கு அந்த கிரவுண்டில் இருக்க ஸ்பேஸை கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்பேஸுக்கு ஏற்ற ஒரு பொலிட்டிக்ஸை நம்ம டிசைன் பண்ணி கரெக்டாக முன் வைக்கணும் அப்போ அது வந்து எடுபடும் அது எல்லாராலையும் முடியாது இப்போ கருணாநிதி அவர்களுக்குலாம் அந்த சென்ஸ் இருந்தது எக்ஸாக்டாக அண்ணா அண்ணா அவர்களுக்கு கருணாநிதி அவர்களுக்கு அந்த சென்ஸ் எக்ஸாக்டாக இருந்தது ஸோ இங்கே என்ன எடுபடுன்றதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தேவையான இடத்துல கரெக்டாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஐடியாலஜியை செட் பண்ணாங்க எனக்கு என்னமோ ரஜினி ரஜினி ரஜினிலாம் பொலிட்டிக்கல் பர்சனே கிடையாது ஸோ அவரை பற்றி பேசுகிறதுல எந்த பிரோஜனமும் கிடையாது அவர் எப்படி இருந்தாலும் வந்திருக்க மாட்டார் அவர் அவர் பொலிட்டிக் பொலிட்டிக்ஸ்க்கான ஆள் கிடையாது அவர் விஜய் அவர்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த நுவான்சஸ்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைண்டு உடைய ஒரு ஆளாக நான் பார்க்கல ஸோ அவர் வந்து டெம்பரரியாக ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுறதுக்காக இப்போ உள்ள வராருன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் பெரிய லாங் டேர்மாக பெரிய ஏமோடெல்லாம் உள்ள வர மாதிரி எனக்கு தெரில ஓகே சார் இப்போ நீங்க தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கீங்க அது ப்ராப்பர் ஐடியாலஜி இருக்கான்னு தெரியல பிளஸ் அவர் வந்துட்டு சஸ்டெயின் பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை எல்லாம் ஐடியாலஜி எதுவும் இல்லைன்றதா ம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா தொண்டர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலில் கண்டிப்பா ஆட்சியை பிடிப்பாரு அதுக்கு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்மூடித்தனமா ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறவங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அது ஒண்ணு நம்ம குற்றம் சொல்றதுக்கு இப்ப விஜயோட தொண்டர்கள் யாரா இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க அவரோட சப்போ அவரோட ரசிகர்கள் ஸோ இப்போ விஜயோட அரசியலை பார்த்தவங்கலாம் உள்ள வந்தவங்க கிடையாது இப்போ பெரியாரோட ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கலாம் சீமானோட ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கலாம் பிரபாகரன் அவரோட ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கலாம் அவங்கெல்லாம் அவங்களோட அரசியலை பார்த்து உள்ள வந்தாங்க விஜயோட ஃபாலோவர்ஸ் யாருன்னா அவரோட சினிமாவை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆனவங்க சினிமாவில் அவர் செஞ்ச மாதிரியே இங்கேயும் வெற்றிகரமாக இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி நம்பிக்கை அவங்களுக்கு ஸோ விஜயோட ஃபாலோவர்ஸ் வந்து சினிமா ரசிகர்கள் அவங்களுக்கு பெரிய பொலிட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் கிடையாது அவங்க ஸோ அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்ம தலைவர் வந்து அடிச்சு தூக்கிடுவார் த தலைவர் மேலே கண்மூடித்தனமான ஒரு நம்பிக்கையை வச்சுருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன சிக்கல்னா இப்போ இவர் சொல்லுவார் நினைக்கிறேன் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொல்லுவார் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆயிரம் யங்ஸ்டர்ஸ் கொடுங்க நான் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் நடத்துறேன் மாதிரி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொல்லுவார் ஏன் அந்த விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார்னா நல்ல பொலிட்டிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயிரம் பேர்னால பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் பொலிட்டிக்கல் நாலேஜோட ஒரு வெறியோட இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் பேரோட ஆயிரம் பேர் வச்சு நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அரசியலுக்கு அது வந்து ரொம்ப பொருந்தும் அது இப்ப நல்ல நாலேஜபிளான ஐடியாலஜி ஐடியாலஜிக்கலான ஐடியாலஜி ட்ரிவன் வாங்க இந்த சித்தாந்தத்துக்காக நான் வேலை செய்யறேன் இந்த சித்தாந்தத்துக்காக தான் நான் இதுதான் என்னோட லைஃபு ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் மாற்றம் கொண்டு வரணும் என்னோட அரசியல் இலக்கு இது அந்த புரிதல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேடர் இருக்கான்ல அவன் ஒரு நூறு பேரை ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ள கொண்டு வந்துருவான் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் ஐடியாலஜி இருக்கவன் பார்த்தீங்கன்னா வாய் வச்சு சும்மாவே இருக்க மாட்டான் பார்பர் ஷாப்பில் போய் சண்டை போடுவான் பொலிட்டிக்கலாக டீ கடையில் போய் சண்டை போடுவான் அந்த கருத்தை மற்றவங்கிட்ட கொண்டு போவான் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருப்பான் பட் இப்போ விஜயோட ரசிகர்களால் அதை பண்ண முடியுமா அவங்களுக்கு என்ன ஐடியாலஜி இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன அரசியல் புரிதல் இருக்குது அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ நூறு விஜயோட அரசிய ரசிகர்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஐடியாலஜிக்கல் ட்ரிவன் கேடஸ் ஒரு பத்து பேரை பத்து பேரை எதிர்கொள்ள முடியாது அவங்களால ஸோ பொலிட்டிக்ஸில் அது ரொம்ப அவசியம் நம்பர்ஸை விட அந்த அந்த கோர் பேஸ் இருக்குல்ல அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஐடியாலஜிக்கில் இப்போ தொடர்ந்து அவருக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த வகையில் த்ரிஷா வந்துட்டு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அதில் வந்துட்டு அவரோட கட்சி கொடியை வச்சுட்டு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்போது போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்படி
அவங்க வந்து தலைவர் வந்து சும்மா ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனால் கூட ஆயிரக்கணக்கான பேர் போவாங்க இப்போ தலைவர் வந்து சில மணி நேரங்கள் பேசுகிறேன் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் டூ ஹவர்ஸ் பேசுகிறேன் டூ ஹவர்ஸ் பேச போகிறேன் இருக்காரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பெரிய வரப்பிரசாதம் அவர் என்ன பேசுகிறாருன்றதுலாம் விஷயம் இல்லை நம்ம தலைவர் வந்து ஏதோ பேசுகிறார் அப்படின்றதே பெரிய வரப்பிரசாதம் ஸோ இதை நான் பார்க்குறது என்னென்னா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூக்காக தான் போகிறாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் இதில் பெரிய ஐடியாலஜிலாம் செட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அது அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் ஜீரோ பர்சன்ட் தான் மோஸ்ட்லி என்னென்னா சில ரிஃபார்ம்ஸ் ரிஃபார்மிஸ்டான விஷயங்கள் சில விஷயங்களை வந்து அவர் முன் வைக்க போகிறார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் மாற்றங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது வரிசையாக சொல்லுவார் அதை தாண்டி பெரிய அரசியல் மாற்றத்துக்கான அடித்தளத்தையோ அதுக்கேற்ற ஐடியாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷனோ டெஃபினட்டாக அவர் போட போகிறது இல்லை அதுக்கான பேஸ் கிடையாது அது இப்படி நடக்காது நீங்கள் கார்பரேட் ஸ்டைல்லாம் நீங்கள் ஒரு மாற்றத்துக்கான அடித்தளத்தெல்லாம் போட முடியாது அது நடக்காது ஓகே சார் ஒரு சிலர் வந்துட்டு இவர் திராவிடம் சார்ந்த கொள்கையை தான் ஏற்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு இல்லை இவர் கண்டிப்பாக தமிழ் தேசிய கொள்கைகளை தான் எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தேசிய ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஸோ அவர் எந்த மாதிரியான அரசியல் கொள்கையை தான் எடுக்க போறாரு சார் அது நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொன்ன மாதிரி கொள்கை எதுவும் கிடையாதுங்க தமிழ் தேசிய சித்தாந்தத்தெல்லாம் கையில் எடுப்பாருங்களா நான் பார்க்கலாம் அதுக்கெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா நான் சொல்கிறது போல் இப்போ தமிழ் நேஷ்னலிஸ்ட் சித்தாந்தம் இருக்கு இல்லையா அதை இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரூலிங் பொலிட்டிக்கல் கிளாஸ் ஒரு பெரிய திரட்டாக பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சித்தாந்தத்தெல்லாம் அவர் கையில் எடுத்தாருனா அவர் அது அது அதோட ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் அவர் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எதிர்வினைகளெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்கெலாம் அவர் ரெடியாக இருக்க மாட்டேன் இப்போ விஜயை வந்து இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இவ்வளோ தூரத்துக்கு அவரை பொலிட்டிக்கலாம் உள்ள ஆக்ட் பண்ண விடுறாங்கனாலே ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் இங்கே இருக்க ரூலிங் கிளாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் குவைட்டாக அவர் வரார் ரூலிங் கிளாஸை சீரியஸாக டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ்லாம் இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக விட மாட்டாங்க டஃப்பாக தான் டீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக டிஎம்கேவை அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தத்தெல்லாம் அவர் கையில் எடுக்க மாட்டார் டிஎம்கேவியோ ஏடிஎம்கேவோ இருக்கக்கூடிய டிரெவிடின் பாலிடிக்ஸ் அச்சுறுத்தக்கூடிய சித்தாந்தத்தை கையில் கண்டிப்பாக எடுக்க மாட்டார் ஓகே சார் அப்போது இந்த திராவிடம் கட்சிகள்லாம் வந்துட்டு விஜயை பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு விமர்சனம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு பொய்யானதாக தான் இருக்குது நான் ஆக்சுவலாக நான் அப்படி பார்க்கல தான் டிரெவிடின் பார்ட்டிஸ் வந்து விஜயை பார்த்து பயப்படுறாங்கன்னு நான் சொல்லல டிரெவிடின் பார்ட்டிஸுக்கு நிறைய கட்சிகளை தமிழ்நாட்டில் காலி பண்ண ஹிஸ்ட்ரி உண்டு திமுகவுக்கு குறிப்பாக திமுக எதிராக வந்து நிறைய கட்சிகளை ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து பலவீனப்படுத்தி அந்த கட்சிகள் வந்து ரொம்ப வீக்காகி ஒரு போட்டியே இல்லைன்ற மாதிரி மாற்றினா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எம்டிஎம்கேவாக இருக்கலாம் டிஎம்டிகேவாக இருக்கலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட்கள் கூட பார்த்தோம்னா ஒரு காலத்தில் இண்டிபெண்டாக இருந்த பார்ட்டிஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இண்டிபெண்டாக களத்தில் கேடர் பேஸோடு இருந்த கட்சி இப்போ ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலவீனப்பட்டு பலவீனப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து அவங்க கண் கம்ப்ளீட்டாக டிஎம்கே இல்லாட்டி ஏடிஎம்கேவை சார்ந்து தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அதே போல் மக்கள் நீதி மையமும் அதே மாதிரி தான் பட்டுன அந்த அந்த கட்சியெலாம் இல்லாமல் ஆகிப்போச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கட்சிகளை ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக காணாமல் போச்சு அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து டிஎம்கேக்கு டெஃபினட்டாக உண்டு பட் இதில் என்னென்னா இல்லை விஜய் அவர்களை வந்து அவங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்கில் நிறைய கட்சிகளை காலி பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஜயோட கட்சியும் அந்த கேட்டகரியில் தான் வருவாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த கட்சிகள்லாம் ஏன் ஈஸியாக திமுகவால் டிஸ்மேண்டில் பண்ண முடியுதுன்னா ஒன்று இந்த கட்சிகளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஐடியாலஜி இல்லை திராவிட சித்தாந்தத்துக்கு மாற்றான சித்தாந்தம் இந்த கட்சிகளுக்கு இல்லை ஸோ ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் திமுக வந்து நாங்கள் தான் திராவிட சித்தாந்தத்தோட பிரைமரியான ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டாவது இப்போ கமலஹாசன் மாதிரி ஆனாட்களுக்கு சித்தாந்தமே கிடையாது ஸோ இவங்களால லாங்காக நிற்க முடியல ஸோ விஜய் விஜயும் இந்த கேட்டகரிக்கு தான் வருவார் விஜய்க்கு ஒரு பெரிய மாற்று சித்தாந்தம் இல்லை ரெண்டாவது பெரிய சித்தாந்தமே அவருக்கு இல்லை ஸோ டிஎம்கேனால் ஈஸியாக டீல் பண்ண முடியும் விஜயோட கட்சியை டிஎம் கேனால ஈஸியா டீல் பண்ண முடியும் விஜயோட கண்டிப்பா தெரியும் விஜயோட கட்சி வந்து ஒரு வீக்கான ஐடியாலஜி இல்லாத ஒரு கட்சி தான் அதை காலம் போக போ ஈஸியா நம்ம உள்வாங்கிக்கலான்ற புரிதல் டெபினட்டா இருக்கும் இப்ப இதே இது டிஎம்கே க்கு மாற்றான ஒரு சித்தாந்தம் தமிழ்நாட்டில் செல்லக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தத்தை அவங்க முன் வைக்கிறாங்க தமிழ் தேசிய மாதிரியான 